家好，欢迎来到 Serena 的厨房。今天想要和大家分享一道我自己超喜欢做的中式家常汤料理——莲藕山药微排骨汤。需要的食材以及调味料不多，山药建议选用日本山药，香菜按个人喜欢加入，味淋可以替换成米酒。准备好就可以开始啦。首先来处理排骨的部分，在排骨的选择上，最好选用小节的，沿着骨头的方向切成尽可能均匀的大小就可以啦。切好后用清水冲洗一遍，并沥干水分。准备焯水，焯水是一个很必要的步骤，可以很大程度的帮助去除血腥味。找一只至少三块特容量的锅子，将冲洗过的排骨倒进锅里，加入刚好淹没的凉水，还有黑胡椒粒或者生姜片，就可以上火炉啦。焯水时间不用过久，用大火从凉水煮开即可。在等待焯水的时间来准备其他食材的部分，要记得先将所有的食材清洗干净哦。莲藕先去皮，用滚刀的方法切块。莲藕比较硬，切的时候一定要注意安全哦。尽可能大小一致，才能炖煮的均匀。再来是山药，去皮的时候可以同时用清水冲洗，或者戴手套。对山药皮。或者是山药的粘液过敏的话，一定要小心。去皮后冲洗干净，同样用滚刀的方式切成块就可以了。切滑溜溜的山药也要注意安全哦。日本山药是炖煮后口感很软绵的品种，很适合煮化在清甜的莲藕汤里。青葱去掉根部，切成两段。葱白多的部分斜着切成大段，葱绿的部分切成不要太细碎的葱花。如果选择加入香菜，也可以在这时候切成和葱花接近的大小，接着一起装起来待用。最后一步才会用到它们，葱白的部分留下。和蒜瓣，还有其他食材一起烹煮。焯过水的排骨用清水洗干净，并沥干，锅子也要洗干净哦。然后就可以真正开始煨汤了。我个人喜欢将莲藕和山药炖煮到很软，所以会将所有的食材一起加入锅里。如果不喜欢太软烂的莲藕，可以晚二十分钟加入。日本山药很容易煮软，由于可以生食。如果喜欢脆一点，可以留一半，最后十分钟再加入。调味料也直接全部放就好了。端上火炉后，用高火等汤煮至沸腾，不要开盖子，立刻转中小火继续微炖。这里中小火的状态是要能够保持锅里的汤是沸腾状态。一个半小时后就可以享用美味的中式莲藕山药排骨汤啦、啊。这次的汤料理有按照我个人口味做调整，所以相对于传统的排骨莲藕汤，这个版本更加清甜一些。我将料酒和生姜之类的配料换成了稍微柔和一些的味淋和黑胡椒，可以很好的去除血腥味的同时。与莲藕和山药本身微微甜的味道更搭，并且减少了食盐的量，从而享用到更纯粹和醇厚的食材本身的滋味。简化食材与配料，用最简单的调料突出整道汤煮掉的味道。这一道温和清甜口味的莲藕山药微排骨汤就做好啦，要不要也一起试试看呢？那么这期就到这里啦，希望你们喜欢这次的分享。可以的话，请帮我按个喜欢和订阅哦。
也可以开启小铃铛，获得最新影片提醒。我们下期再见，谢谢支持。